Ich bin ja gestern hier angekommen, habe hier geladen und hier in North Carolina und hatte meinen Trailer jetzt hier über Nacht stehen, weil ich hatte auf dem, auf dem Truckstop geparkt und ja, hier ist meine Ladung. Schön, ne? Schön leicht, schön flach, schön schmal. Ja, auf jeden Fall äh, bin ich jetzt dabei, meinen Trailer wieder anzukoppeln. Und dann fahre ich zum Truckstop. Sind äh, 17 Meilen von hier. Und die 17 Meilen, weil ich will jetzt, ich könnte jetzt hier stehen bleiben über Nacht. Aber äh, das will ich nicht unbedingt, weil ich habe hier keine Toilette und nichts. Kein Internet und ja, nee, das ist doof. Deswegen fahre ich jetzt zum Truckstop. Schön sauber wieder, ha? Ist er nicht schön sauber? Mann, ist er sauber. Naja. Okay, dann. So Freunde, ähm, <lacht> hatte ja mein, mein oh, der labert hier was vor, hatte ja mein Reset gemacht in North Carolina und ich bin heute früh um zwei losgefahren. Wir haben heute Sonntag. Ich bin jetzt in Tennessee. Mal wieder tanken. Klar, was sonst? Wird Zeit, dass ich mir einen Zusatztank hole für die Ladefläche und dann habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Ähm, ja, regnet. Scheiß Wetter. Aber ich denke mal, ich bin mal durch durch den Regen. Ähm, bin ja auf dem Weg nach Salt Lake City. Bin übrigens von Florida nach North Carolina leer durchgefahren, weil es war noch nicht klar, ob ich die Ladung bekomme oder nicht. Und da habe ich gesagt, okay, ich fahre da mal hin. Also auf dem Weg wäre ja dann kurzer 
Abstecher rechts, äh, links rüber nach Hause gewesen. Aber da, da ich noch die Ladung gekriegt habe, bin hier gerade ein bisschen abgelenkt. Warte mal kurz. Ähm, weil ich gucke Fernsehen nebenbei hier. Und ja, und wie gesagt, also ich habe die Ladung dann bekommen und konnte dann durchfahren. Und die Leermeilen ist jetzt nicht so dramatisch, weil die Ladung ist sehr gut bezahlt. Von daher ist das okay. Weil ihr habt ja gesehen, das ist so eine, so eine Pipifax-Ladung, ein paar Plastikrohre und fertig, mehr ist das nicht. Ja, also wie gesagt, ich stehe jetzt hier in Tennessee. Oh. Jefferson kurz vor Knoxville. Und habe jetzt noch. Wie viele Stunden habe ich denn noch? Ich habe noch 4 Stunden 43 auf meiner Uhr. Wird halt also sehr früh Feierabend. Und dann halt auch wieder sehr früh losfahren. Ne? Zehn Stunden um sind, gleich weiter düsen. Weil theoretisch müsste ich Dienstag da sein. <lacht> ja, sind aber bestimmt noch 2000 Meilen. Ja, wollen wir mal gucken, ob ich das schaffe oder nicht schaffe. Wenn ich es nicht schaffe, ja, dann schaffe ich es halt nicht. Ist halt nicht zu ändern. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt nochmal ein Käffchen geholt. Und ich mache jetzt meine 30 Minuten Pause. Gucke ein bisschen Fernsehen. Und dann geht's weiter. Also, melde mich dann später. Bye. So, einen schönen guten Tag. Liebe Leute, noch ein bisschen. Ähm, ich bin ja auf dem Weg nach Utah. Und jetzt hat sich das alles geändert. Ich habe jetzt den Kunden angerufen, heute ist Montag. Und wollte ihm Bescheid sagen, weil ich da bin. Und er fragte mich, eigentlich sollte ich doch schon da sein, oder? Ich sage nein. Auf meinen Papieren steht der 13. Heute ist der 12. Ja, nee, er hat es abgemacht mit dem anderen, also da wo er das bestellt hat und so. Ähm, heute, heute Morgen. Sein Sohn wartet schließlich mit, mit einem Anhänger. Da soll es umgeladen werden und nach Colorado, nach Grand Junction, Colorado gefahren werden. Ich sage, ja, nee, aber das schaffe ich heute definitiv nicht und morgen vielleicht. Und naja, dann habe ich jetzt mit dem Broker gesprochen. Und das haben wir jetzt so gemacht. Ich fahre ihm die Ladung komplett nach Grand Junction und spare dadurch noch 200 Meilen. Also 200 Meilen weniger. Aber der Blöde ist halt, ich muss direkt in die Rockies reinfahren. Grand Junction liegt direkt in den Rockies. Und was macht es dort? Es schneit. Fuck. Ja, ich muss noch irgendwo neue Reifen auftreiben für, für meine, für meine Hinterachse. Ich brauche neue Reifen, vier Stück. Aber da, wo ich bis jetzt überall angerufen habe, die haben keine. Es ist ja nicht zahlt 350 oder 400 Dollar pro Reifen, dann haben sie welche. Aber nee, nee, das war nicht. Ja, nun bin ich jetzt unterwegs, habe noch, äh, ja, hab noch 23 Minuten hier zu fahren. Guck mal nochmal an. Ja. Äh, 23 Minuten zu fahren, dann bin ich am Truckstop. Wir haben es jetzt 10 Uhr. Also um 10, äh, 10 Uhr 30 bleibe ich stehen. Ich kann dann heute Abend weiterfahren. Ähm, dass ich dann Mittwoch früh vor meinem Grand Junction bin. Ich fahre dann morgen halt so weit es geht. 10 Stunden und dann habe ich es geschafft. 
Hab meine Reifen. Hab meine Reifen. Und jetzt geht's wieder auf die Piste. Und dann rappelt's in der Kiste. Zu ändern. Meld mich später. Bye bye. Jetzt in den Rocky Mountains. Gott sei Dank schönes Wetter, trockene Straßen, fein. So mag ich das. Ist aber erst der Anfang der Rockies. Evergreen, Jefferson, Colorado. Könnt ihr ja mal googeln. Google Maps. Evergreen, Jefferson, Colorado. Ich blende es noch mal ein.
stehen bleiben kann, dass dann auch genug Platz ist, weil es direkt an der Waage, an der Wiegestation. Und naja, mal sehen. Ich hoffe, dass man da stehen bleiben kann. Ich habe da noch nie gestanden. Station ist natürlich auch offen. Theoretisch könnte ich vorbeifahren. Somit fahre ich auch nicht rauf. So, muss ich mal sehen, ob hier irgendwo... In 700 feet, turn right on. sind ja hier der Horror. Ey. So, anhalten. No Parking steht da. Na ja, klasse. Ey. Ja, toll. Und wo kann ich jetzt hier parken? So eine Scheiße. Ey. Oder vielleicht da an der Seite darf man nicht parken. Ich habe hier nur mal getankt, das weiß ich. Getankt habe ich hier schon. So, da ist Parken verboten. Da steht ein Auto, wo ich parken könnte eventuell. Da steht auch ein Auto. So eine Scheiße. Da kann ich parken. Da schiebe ich mich jetzt rückwärts drin. dass da irgendwelche Steine runtergerollt kommen. Ja. Werde ich dann schon merken. Wenn es rumpelt auf dem Trailer. Scheiße, ich passt, kann da nicht reinfahren. Kacke. ist mein Trailer ist zu niedrig hin. Mann, das ist doch scheiße. Ey. Jetzt muss ich mal gucken, wo der nächste Parkplatz ist. Proceed to the highlighted route. Da muss ich jetzt noch mal tanken. Okay, ja, da muss ich halt. Muss ich halt so. Okay, also. Tanke jetzt. Mach mein Kanister noch voll, mein Generator noch voll. Und dann mache ich mich auf den Weg zur nächsten Rest Area.
So meine Freunde, ich bin jetzt angekommen an meinem äh, äh, Rest Area. Jetzt fängt es hier auch noch an zu schneien, ey. Krass ist ja nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich morgen noch 100 Meilen, 107 Meilen ganz genau zu fahren und habe es dann endlich geschafft. Und dann bloß wieder weg hier, ey. Vorsicht, das Wetter hat noch anders überlegt, dass noch richtig Schnee kommt. Naja, also, dann werde ich mich mal verabschieden für heute. Und wir sehen uns dann morgen wieder, entweder beim Abladen, äh, beim, beim Abladen, vorm Abladen oder nach dem Abladen. Je, je nachdem. Ne? Also, bis dann. Tschüssi und bye bye. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr mich schon seht. Wahrscheinlich nicht, ich mal ich habe. So vielleicht besser. Äh, jetzt gleich bei meinem Kunden noch 46 Meilen zum Abladen. Die Nacht war sehr ruhig. Ja, es ist halt anders, wenn man auf dem Truckstop steht und die ganze laufenden Motoren neben sich hat. Und hier gestern Abend, also heute Nacht oder letzte Nacht, war halt so ein Nehmer, weil es schön ruhig war, kein einziger Truck weit und breit. Bedingungen sind noch okay. Ein bisschen nass, aber soweit in Ordnung. Und ja, abladende Zeug und dann direkt zurück nach Denver. Käffchen habe ich mir auch schon gemacht. Heute mal wieder selber gemacht. Bei einer super Kaffeekanne. Ja, blöde ist halt, dass man im Dunkeln hier bei dieser Straße das ein Loch neben dem anderen, ey. Ja, Im Dunkeln siehst du die Löcher nicht, du rauschst du da durch und oh, furchtbar. Aber naja, jetzt wird es langsam hell. Und es ist neblig, 0 Grad. Aber so weiter noch. Also bis später dann. Bye bye. Approaching destination in a quarter of a mile. Good morning, Tom. This is Mike. I'm on the Alberta Avenue. I'm right... Uh, which, where is it? Oh, okay, on the left side, that's a big... looks like an old uh, gas station or something. <laughs> okay, looks like a new gas. Yeah, I'm here. I'm here. Where's the entrance?
Oh, okay. Yeah, no problem. No problem. I'm here. I'm here. I wait. Okay. Thank you. Okay. Bye bye. In 0.2 miles, make a U-turn if possible.
Also mit meinem Truckwash, ich war ja wieder am Truckwash. Man muss immer alles selber machen. Man muss alles selber machen, ey. Da zahlst du ein Schweinegeld und kriegst so einen Scheiß wieder, ja. Der Hälfte nicht gemacht und ah. Bloß das sieht man ja immer nicht, wenn es nass ist noch. Erst wenn es trocken ist, ja. Naja, gut. Also, nächstes Mal weiß ich Bescheid, da ich da nicht nochmal hinfahre. Und, ja. Aber wie gesagt, man muss alles selber machen. Was ist überall beschissen. Überall. Naja, in diesem Sinne, die Tour ist zu Ende. Neue Tour fängt morgen an. Das Video ist hier auch beendet. Und ich wünsche euch noch was. Abonnieren, liken, kommentieren. Wie immer, Glöckchen anklicken, dass ihr Bescheid wisst, dass ein neues Video gekommen ist. Und in diesem Sinne, tschüssi und bye bye. Thank you.